assalamu alaikum guys so today we are going to discuss how we can assign probabilities to the experimental outcomes and also the events so first of all we will see that the what are the basic requirements for assigning the probability so the first requirement is the probability assigned to each experimental outcome must be from 0 to 1 kisi bhi experimental outcome ko agar hum probability assign kar rahe hain jo bhi probability honi chahiye wo 0 se ek tak hi honi chahiye let ei denotes it ith experimental outcome suppose ei jo hai wo ith experimental outcome ko show kar rahi hai and p of ei is its probability for example hum ek experimental outcome le rahe hain for example that is ei aur jo bhi uski probability hai wo hai p of ei so, jo bhi p of ei ki value assigned hogi as a probability so, so it will be between 0 and 1 inclusively so the second requirement for the assigning probability is sum of all the probabilities of the experimental outcomes must be 1 so jo bhi experimental outcomes hogi ek experiment ki to un sab ki jo combined probability hogi that will be 1 so let's suppose for n outcomes agar hamare paas ek experiment hai jisme n outcomes are rahe so p of e1 it means the this is the probability assigned to the first outcome plus probability assigned to the second outcome and this way probability assigned to every every outcome must be one so these both are the basic requirements for the assigning probability so now we will talk about the methods that are used to assign the probabilities so the first method is classical method so the classical method is appropriate when the experimental outcomes are equally likely the chances of each outcome is equal so if n experimental outcomes are possible agar hamare kisi bhi experiments ke possible outcomes n hai to har outcome ki possible jo assigned probability hogi that will be 1 by n so let's take an example of a coin agar hum coin ko toss kar rahe hain so the possible outcomes are two a hat or a tail to agar humse pucha jaye ke so what is the probability that by tossing a coin the result is head so actually the the chances of head or tail is equally likely so here there are two possibilities so we will write the probability 1 by 2 or 0.5 so in the same way if I was asked that what is the probability of getting tail by tossing a coin so that is the same because the head and tail are equally likely so tal is one of them, one of two, so one of two, so it is same, 0.5. In the same way, if we another example, let diaga. If we diaga roll karwa rahe hain, the possible outcomes are six and all out outcomes are equally likely. So if I was asked that, then what is the, what is the probability that rolling a dice results three? So three as one of six. So one of six, the probability is one of six because all are the equally likely so 3 is 1 of total 6 so the probability assigned to this outcome is 1 by 6 so now we will discuss another method to assign the probability as relative frequency method so relative frequency method is appropriate when the data are available to estimate the proportion of the time the experiment outcome will occur if the experiment is repeated a lot of the time so relative frequency method tab appropriate hai jab hum hame ek ek proportion of time mein jo bhi hamare paas jo data hai wo kitne baar repeat ho rahi hai jabki hum isi same experiment ko bar bar perform kare let's take an example so we are taking example of the waiting time in the x-ray department of any local hospital so number of the waiting waiting persons and the number of days occurred so two days hamare paas aise hai jab un pe jo hamare paas number of the waiting persons hai wo zero hai और पांच दिन ऐसे हैं जो नंबर ऑफ वेटिंग पर्सन एक है और छह दिन ऐसे हैं जब वेटिंग पर्सन टू है चार दिन ऐसे हैं जब वेटिंग पर्सन थ्री है और थ्री डेज ऐसे हैं जब वेटिंग पर्सन फोर है तो जो हमारे पास जो डेटा है वो ट्वेंटी डेज की अवेलेबल है तो अगर हमसे पूछा जाए कि वॉट इज द प्रॉबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ द वेटिंग पेशेंट्स फॉर सर्विस ए जीरो तो सिंपली हम क्या करेंगे जो जीरो पेशेंट्स हैं वो टोटल ट्वेंटी डेज में से टू डेज पे थे तो सिंपली वी विल we assign 2 divided by 20 as a probability so it is 0 0.1 and the same way if we are asked that what is the probability that the number of the patients waiting for service is 3 
जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो थ्री है तो थ्री कितने दिन पे थे फोर फोर ऑफ फोर ऑफ ट्वेंटी तो फोर ऑफ ट्वेंटी वन फाइव तो इट इज वन बाय फाइव और सिंपली पॉइंट टू इन दिस वे वी कैन असाइन द प्रॉबिलिटीज वैल्यूज टू द आउटकम्स सो नाउ वी विल सी द थर्ड मैथड ऑफ असाइनिंग प्रॉबिलिटी दैट इज द सब्जेक्ट मैथड सो द सब्जेक्ट मैथड इज यूज वैन वैन आर आउटकम्स आर not equally likely as well as not relative so subject to method when we assign probability on the basis of our experience or our own intuition and so the different people can assign different probabilities to the same experiment because it's all depend upon one's own belief so the one's own experience one's own intuition another is must ensure two basic requirements to jo bhi hamare paas subject to method mein jab bhi hum probability ko assign kar rahe hain तो वी मस्ट एंश्योर टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जो भी हमारे एक की एक्सपेरिमेंट में आउटकम की जो भी असाइन प्रोबेबिलिटी हो वो इट मस्ट बी फ्रॉम जीरो टू वन एंड अदर इज जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल आउटकम का जो प्रोबेबिलिटीज का सम हो वो वन के बराबर हो सो इन क्लासिकल एंड रिलेटिव मैथड सो जो भी हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो ऑलरेडी फिल हो रही है तो सिर्फ हमें सब्जेक्ट मेथड में उनका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड अपॉन आर ऑन इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इवेंट तो सिंपली इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ सैंपल पॉइंट तो सैंपल पॉइंट क्या है जो भी हमारे पास सैंपल स्पेस में एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स होते हैं तो ईच आउटकम इज नॉन एज द सैंपल पॉइंट सो लेट से एग्जाम्पल सो सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग टू कॉइंट्स अगर हम टू पॉइंट्स को टॉस कर रहे हैं तो उनकी जो सैंपल स्पेस बनेगी सैंपल स्पेस सिंपली the collection of all the experimental outcomes so that is s is head to hell head tail tail head tail tail to agar main isme ek specific le raha hu ki set with no heads wo mujhe wo set chahiye jisme head na ho so that is simply tail tail to jo main specific le raha hu set with no heads ye ek mera event hai so that is e that is not with e so t This is simply event. So we can say that event is the subset of sample space. जो भी हमारे पास sample space है उसका subset होता है So now we will see the probability of an event. तो एक event की जो भी probability होती है वो कैसे होती है So the sum of the probabilities of the all the sample points in the event. तो एक event की probability क्या होती है तो उनमें जो भी sample points होती है उन सब की probabilities को अगर हम add कर देंगे तो that will be the probability of an event. so let's take an example so the sample space of tossing two coins is this is the sample space of tossing two coins so the probability of each sample point is 1 upon 4 1 upon 4 1 upon 4 1 upon 4 because these are equally likely and there are so head to head is 1 of 4 head to tail is also 1 of 4 so the assigned probability is वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर एंड वन बाय फोर सो अगर हम ये तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है इस पर अगर हम एक इवेंट बना रहे हैं तो सेट ऑफ द आउटकम विच कंटेन हेड हमें वो आउटकम चाहिए जिसमें हेड आया हो तो एक इसमें भी हेड आया है एक इसमें आया है एक इसमें आया है तो जो हमारे पास जो इवेंट होगा वो होगा हेड 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 टेल और टेल हेड तो सिंपली हमारे पास प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है सम ऑफ द प्रॉबिलिटीज ऑफ द सैम्पल पॉइंट्स जो भी इवेंट में सैंपल पॉइंट्स आ रही हैं उनका जो सम है दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है तो जो हेड टू हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी है वन बाय फोर हेड टू टेल है हेड टेल है इसकी वन बाय फोर और टेल हेड है इसकी भी वन बाय फोर तो सिंपली हमारे इवेंट की पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सिंपली वी विल एड दिज ऑल सो वन बाय फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर दिस सिंपली इज इक्वल टू थ्री बाय फोर सो द प्रोबिलिटी ऑफ द होल इवेंट इज थ्री बाय फोर और 0.75. So this is the simple concept of probability of an event.